ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട നാല് വെറൈറ്റി ടിഫിൻ റെസിപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ പാസ്ത തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ടൈപ്പ് പാസ്തയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് മെഷർ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴക്കി കൊടുക്കും വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബ്രൊക്കോളി ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് വഴക്കി കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റിന് കുറച്ച് വേഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരം ഇത് വേഗാനായിട്ട് വെക്കത്തില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഈ ഒരു പാനിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മേയറിൻ്റെ സെലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ചൂട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചൂട് തട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ കളറ് മാറാനും പാടില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കവും ബ്രൊക്കോളിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം പാഴ്സ്ലി ലീഫും അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒറിഗാനോ ഒരുപാട് കൂടരുത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കുത്തുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇടാവൂ ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയം നമുക്ക് വെന്ത പാസ്ത ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാകത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാണ് മൊസർലോ ചീസാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചീസ് നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഈ വെന്തിരിക്കുന്ന പാസ്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പാസ്ത ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് കൊടുത്തുവിടാനും നല്ലതാണ് അടുത്ത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള റവ മസാല ഇഡ്ലിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് റവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് റോസ്റ്റഡ് റവയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാൽ കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കും ബാറ്റർ ഇനി ഞാൻ ഇത് അടച്ച് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി വേണം ഒരു ക്യാരറ്റ് വേണം കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ടെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ചത് തണുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററിന് തന്നെ നല്ല മണമാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കലക്കി നോക്കണം ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവം നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇഡലി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽത്തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഇഡലിയാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ഇഡലി മാത്രമേ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുള്ളൂ ഓയിൽ തേച്ച ശേഷം ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി വെച്ച് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് ഇഡലി തട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവിയേറ്റാനായിട്ട് വെക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാണ് കണ്ട ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ഇതൊന്ന് പുറത്തേക്കെടുക്കും തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഡലി മോൾഡിൽ നിന്ന് ഇഡലി എടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കണ്ടോ ഒരു ഇഡലിയുടെ ബാറ്റർ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി ഉണ്ണിയപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇഡലി ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഡലിയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഡലിക്കുള്ള ചട്നി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഏകദേശം അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞിടും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പം നമ്മളുടെ ചട്നിയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമായിരിക്കും ശരിക്കും ഇഡലിയെക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഒരു ഇഡലിയുടെ ബാറ്റർ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സ്ലി ലീഫ് അര ടീസ്പൂണും അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഇതുപോലെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഈ ഓരോ കുഴിയിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഓയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ നിൽക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കുഴിയിലും ഇതുപോലെ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് വേഗത്തുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെയൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് വളരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനി ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പ
നല്ല പുഴുങ്ങിയ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കസൂരി മേത്തി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് കുറച്ച് ഹെർബ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ക്യൂബാണ് ഇത് അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാകത്തിനുള്ള മാവ് തട്ടി കൊടുക്കും ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കത്തില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിന് നമ്മളിത് മാവ് തട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം എനിക്കിത് അളവ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കും അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കി പരുവമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് റോളർ പിന്നിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മാവ് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഈ മാവിനെ വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയാൽ അത് വലിഞ്ഞ് പരന്ന് വരും അപ്പം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കും ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കും വളരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതും നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ പറാട്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും മാവ് പരത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു വലിവ് പോലെ തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റോളർ പിന്നിൽ പരത്താൻ പറ്റാത്തത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പൊറാട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ